শুরু হচ্ছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ বন্ধুরা আজ সতেরোই মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিয়াল্লিশতম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ছয় বছরের নির্বাসন জীবন কাটিয়ে উনিশশো সালের আজকের এই দিনে তিনি দেশের মাটিতে ফিরে আসেন সুপ্রিয় শ্রোতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী উড়োজাহাজটি সেদিন বিকেলে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে তৎকালীন ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় এই সময় সারা দেশ থেকে লাখো মানুষ তাকে স্বাগত জানান ভালোবাসায় সিক্ত হন বঙ্গবন্ধু কন্যা উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট নরঘাতকেরা ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে এ সময় বিদেশে থাকায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এই হত্যাকাণ্ডের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুল উন্ঠিত করে বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে নানা মুখী ষড়যন্ত্র শুরু করে ঘাতক গোষ্ঠী বাঙালি জাতির জীবনে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে ঘোর অমানিশার অন্ধকার ঠিক এই সময়ে উনিশশো সালের চোদ্দ পনেরো ও ষোলোই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাকে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বকে ভয় পায় ঘাতক গোষ্ঠী তাই এই সময় শেখ হাসিনাকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে না দেওয়ার জন্য সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় কিন্তু স্বদেশে ফেরার দিন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখতে সেদিন সারা বাংলাদেশের মানুষের গন্তব্য ছিল রাজধানী ঢাকা স্বাধীনতার অমর স্লোগান জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয় বাংলার আকাশ বাতাস এরপর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার স্বৈরতন্ত্রের চির অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে স্বৈরশাসনের অবসান হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাঙালি ফিরে পেয়েছে ভাত ও ভোটের অধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব যোগ্যতা নিষ্ঠা মেধামনন দক্ষতা সৃজনশীলতা উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ সারা বিশ্বে একটি আত্মমর্যাদাশীল এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তার দেশে ফেরার কারণেই তিনি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায় দেশ নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘজীবী হন এই প্রার্থনা ও শুভকামনায় শুরু করছি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ বরাবরের মতো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শামীমা নাসরিন জেমি এবং আমি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান তুমি স্বপ্ন দেখো দেশের জন্য তুমি স্বপ্ন দেখাও দশের জন্য তুমি স্বপ্ন দেখো দেশের জন্য তুমি স্বপ্ন দেখাও দশের জন্য স্বপ্ন একে চল তোমার স্বপ্ন চলুন দেখে আসি সূচির পাতায় কি কি থাকছে আজ আপনাদের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ নিয়ে শুরুতেই সাজানো হয়েছে এই দিনের পর্ব এরপর ধারাবাহিক বিন্যাসে রয়েছে কারাগারে রোজ নামচা মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার রূপালী সংস্কৃতি পর্ব থাকছে উৎসবে বাংলাদেশ এবং সবশেষে আমাদের গান পর্ব এসব মিলে আজকের দর্পণ আয়োজন আপনাদের ভালো লাগাই আমাদের আনন্দ তাই আশা করছি পুরো আয়োজন উপভোগ করবেন আমাদের সঙ্গে থেকেই
সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা ইতিহাস নানা ঘটনা সাক্ষ্য দেয় কিন্তু সব ঘটনা আমাদের জানার পরিসীমায় নেই সেই সব ঘটনারই কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ এবার আপনাদের জন্য তুলে ধরছি হ্যাঁ শুনবেন অতীতের এই দিনে আজকের এই দিনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে সাজানো এই দিনে পর্ব প্রিয় বন্ধুরা আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধার ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উনিশশো তেরো সালের আজকের এই দিনে বাঙালি কবি গীতিকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি ডি এল রায় নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি প্রায় পাঁচশো গান রচনা করেছেন এই গানগুলো বাংলা সঙ্গীত জগতে দ্বিজেন্দ্র গীতি নামে পরিচিত তার বিখ্যাত গান ধনধান্য পুষ্প ভরা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গান বিশ্বের প্রথম যাত্রীবাহী বিমান কে এল এম চলাচল শুরু করে উনিশশো সালের আজকের এই দিনে উনিশশো সালের এই দিনে নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন তার প্রকৃত নাম রশিদ আহমেদ চৌধুরী উপমহাদেশের স্বনামধন্য নৃত্যাচার্য বুলবুল চৌধুরীর নাম অনুসারে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র বুলবুল ললিতকলা একাডেমি উনিশশো সালের আজকের এ দিনে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক হয় শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা জেনে বুকে নিয়ে কাঁপছিল মানবতা বজ্র কণ্ঠ থেকে উড়ে এলো বাঙালির স্বাধীনতা সুপ্রিয় শ্রোতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশের তার স্বপ্নের রূপায়ণ বাংলাদেশ সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি ধারণ করেছিলেন বাংলাদেশকে সেই স্বপ্নের বাংলাদেশের কথাই তিনি লিখেছেন কারাগারের রোজ নামচা গ্রন্থে এবার কারাগারের রোজ নামচা পর্বে শুনবেন বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের স্মৃতি বিশেষ ঘটনা নিয়ে পাঠ আর পড়ে শোনাচ্ছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আমার মাঝে মাঝে মনে হতো স্ত্রীকে নিষেধ করে দেই যাতে না আসে উনিশশো সাল থেকে বাহান্ন সাল পর্যন্ত আমার স্ত্রীকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম ঢাকায় আসতে কারণ ও তখন তার দুইটা ছেলে মেয়ে নিয়ে দেশের বাড়ি থাকতো উনিশশো সাল থেকে পঞ্চাশ সালে ঢাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের জন্য একটা মামলা চলে আমার শামসুল হক সাহেব মাওলানা সাহেব ফজরুল হক ও আব্দুর রৌফের বিরুদ্ধে মামলাটা হয় লিয়াকত আলী খান ঢাকা আসলে আমরা একটা সভা করে শোভাযাত্রা বের করি শোভাযাত্রা লাঠি চার্জ করে ভেঙে দেওয়া হয় আর শামসুল হক সাহেব ও আর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে কয়েকদিন পরে মাওলানা সাহেবকে আর দেড় মাস পরে আমাকে গ্রেপ্তার করে অন্যদের জামিন দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের তিনজনকে রাজনৈতিক বন্দি করা হয় তাই আমাদের জামিন হয় না আমরা নিরাপত্তা বন্দি হয়ে যাই যখন সরকারের ইচ্ছা ছাড়বে বিনা বিচারে বন্দি মুক্তি পাওয়াটা সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এক বৎসর মামলা চলল মাওলানা সাহেব ও হক সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হলো আর আমাদের বাকি তিনজনকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো তিন মাস করে নিরাপত্তা বন্দিও রইলাম সাথে সাথে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে লাগলাম আপিল করা হলো আমাকে ফরিদপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো হক সাহেব সাত আট মাস পরে মুক্তি পান মাওলানা সাহেব ও আমি ছিলাম এক জেলে আমাদের অন্য রাজবন্দীদের সাথে রাখা হতো না আমরা যদি ওদের সঙ্গে থাকি তবে কমিউনিস্ট হয়ে যাব এই হলো ভয় কমিউনিস্ট রাজবন্দি ছিল বেশি আমাকে পাঠায় দেওয়া হলো মাওলানা সাহেব একলা রইলেন যখন বিদায়ের সময় হলো মাওলানা সাহেব কেঁদে দিলেন বুঝলাম বুড়ার মনে ব্যথা আমাকে গোপালগঞ্জ চালান দেওয়া হলো কারণ সেখানে আর একটা মামলার আসামি সেটা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের গোপালগঞ্জ পৌঁছে খবর পেলাম আমার মা বাবা ও স্ত্রী ঢাকায় আমাকে দেখতে গেছেন সাব জেলে আমাকে রাখা হলো না কারণ জায়গা নাই পাঠাইয়া দেওয়া হলো ফরিদপুর জেলে মামলার তারিখ পড়ে গেছে ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে ভাড়া দেওয়া হলো ইন্টার ক্লাসের নিজের টাকা দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস করে নিলাম সিপাহী বেচারারা কোনোদিন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাই খুবই আদর করেছে ও ভদ্র ব্যবহার করেছে যে টাকা পথ খরচ সরকার দিতেন তাতে এক বেলা খাওয়া হয় স্টিমারে আর এক বেলা খাওয়া হতো না তাই নিজের টাকা দিয়ে খেয়ে নিতে হতো ফরিদপুর জেলে এসে একলা পড়লাম রাজবন্দিরা আছে তাদের আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছে আর আমাকে রাখা হয়েছে একলা এক জায়গায় হাসপাতালের একটা রুম ছেড়ে দিল 
সেখানেই থাকলাম প্রথমে হাসপাতাল থেকে খাবার দিত পরে অন্য নিরাপত্তা বন্দীরা চার পাঁচজন এক জায়গায় থাকত তারা নিজেদের পাক দেখাশোনা করত আমাকে পরে সেখান থেকে খাবার আনাইয়া দেওয়া হতো আমাকে ফরিদপুর জেলায় আনার পরে কাজ দেওয়া হলো সুতা কাটা কারণ এখন আর আমি রাজবন্দি নই কয়েদি সুতা কাটতে হতো আর কয়েদির কাপড় পড়তে হতো তিন মাস খেটে ফেললাম আমারও সাজা খাটা হয়ে গেল আবার রাজনৈতিক বন্দী হয়ে গেলাম কিছুদিন পরে খবর পেলাম আমি আপিলে খালাস হয়ে গেছি সাজাও খাটা হয়ে গেছে আবার আপিলেও খালাস হলাম বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে আছে কোটি মানুষের আবেগময় স্মৃতি এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি লাল সবুজ পতাকা পেয়েছি আমাদের গর্বের দেশ বাংলাদেশ প্রিয় শ্রোতা দর্পণের এবারে নিবেদন মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার পর্ব এই পর্বে উনিশশো সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন শুনবেন গ্রন্থনা এবং উপস্থাপনায় আহসান হাবিব বাপ্পি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের লাল সবুজের পতাকা এই যে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এই বাংলাদেশটা আমরা যাদের জন্য পেয়েছি তারা হচ্ছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এই বাংলার দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এনে দিয়েছেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি কথা বলবো টাঙ্গাইলের সখীপুর অঞ্চলের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম আমজাদ হোসেন কেমন আছেন আপনি আল্লাহ রহমত ভালো আছে আপনার মুক্তিযুদ্ধটা কিভাবে শুরু হয়েছিল আমি উনিশশো সত্তর সনে সখীপুর পি এম পাইলট এ মডেল গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিএসসি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি একাত্তরে তেসরা মার্চে বঙ্গবন্ধু যখন অসহযোগ আন্দোলনে ডাক দেন সেই সময় আমরা ক্লাস থেকে শিক্ষকরা অসহযোগে অংশগ্রহণ করি সেখান থেকে সাতই মার্চের ভাষণ এবং পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রির পরে আমরা সখীপুরে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এম আওয়াল সিদ্দিকী সাহেবের নেতৃত্বে আমরা আওয়ামী লীগের একটি স্বেচ্ছা সেবক কমিটি গঠন করি এরপরে আমরা সাটিয়া সরাতে একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ করি মে মাসের প্রথম দিকে আমাদের টাঙ্গাইল মুক্ত অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরুত্তম যখন উনি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আসেন আমি আমাদের কৃষিবিদ শওকত মোহন শাহজাহান সফিপুর পৌরসভার মেয়র আবু হানিফ আজাদ আমরা আঙ্গার গাড়ার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করি একটু আমাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধের কথা বলুন উনিশে জুন টাঙ্গাইলের বাসাইল থানার কামুটিয়াতে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নিক্ষিপ্ত মটার সেলে আগাতে আমাদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মকভাবে আহত হয় এরা হলেন হাবিবুর রহমান তালুকদার বর্তমানে খেতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা আর একজন হল আহত মুক্তিযোদ্ধা আনসারুল আলম আর একজন হল আব্দুর রব খান সখীপুরের পাইলট বিদ্যালয়েই আমরা প্রথম হাসপাতাল শুরু করি এবং সেখান থেকে তিরিশে ডিসেম্বর উনিশশো পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করি পরবর্তীতে এই হাসপাতালটি টাঙ্গাইল জাহাঙ্গীর স্মৃতি সেবাশ্রম নামে প্রতিষ্ঠিত হয় একটু আমাদেরকে বলুন তো যে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ এবং নারীদের ভূমিকাটা কেমন ছিল আমাদের টাঙ্গাইলের যে মুক্ত অঞ্চল এখানে আমাদের এলাকার মা বোনেরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিজেদের থাকার ঘরে জায়গা দিয়ে তারা অনেকে অনেক সময় কলার পাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে থেকেছে তারা নিজেরা না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের খাবার বিলি দিয়েছে এমন ঘটনাও হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এলাকার মানুষ খাবার নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করেছে এলাকার মানুষের সহায়তার জন্যই আমরা এই এলাকায় যুদ্ধ করতে পেরেছি এই প্রজন্মের মানুষ যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলা যাচ্ছে আমি অনুরোধ করব মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস যেন আমরা জাতিকে জানাতে পারি বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম আমজাদ হোসেন আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্বাধীনতা আন 
বন্ধুরা শুনছিলেন মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার পর্ব শ্রোতা সঙ্গীরা দর্পণের এবারে নিবেদন রূপালি সংস্কৃতি পর্ব বাংলাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নিয়ে সংকলন আমাদের আজকের চলচ্চিত্র হাসিনা এ ডটার স্টেল রূপালি সংস্কৃতি পর্বটি গ্রন্থনা করেছেন গোলাম মোর্শেদ আহমেদ আর উপস্থাপন করছেন মাহফুজা আক্তার সুমি সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি রূপালি সংস্কৃতির আজকের পর্ব আজ আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র হাসিনা এ ডটার স্টেল দু সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই প্রামাণ্যচিত্রটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন সেন্টার ফর রিচার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন এবং অ্যাপ ব্লগ স্কিনস শ্রোতাবন্ধুরা আলোচনা করছি একজন সংগ্রামী মহীয়সী নারী যিনি একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে একটি দলের কর্ণধার এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের চার চারবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার জীবন বৃত্তান্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছায়া ঘেরা মায়া ভরা নদীর তীর ঘেসা নিরিবিলি ছোট্ট একটি গ্রাম টুঙ্গিপাড়া এখানে দুশত বছরের পুরনো একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জাতির পিতার জন্মের সাথে কিভাবে স্বাধীনতার ইতিহাস জড়িয়ে গেল সে এক বিস্ময়কর কাহিনী পলিমাটির গ্রাম থেকে উঠে আসা বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদিন ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তারই প্রথম কন্যা শেখ হাসিনার ওপর দায়িত্ব বর্তায় সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় সাতাশে জুলাই শেখ হাসিনার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম হয় বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই তার নাতির জন্য জয় নামটি পছন্দ করে রেখেছিলেন এই জয় জনতার জয় সাত কোটি মানুষের মুক্তির জয় স্বপ্নের স্বাধীনতার জয় ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান হানাদারদের পরাস্ত করে বিজয় লাভ করে উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু চোখে অশ্রু আর মুখে আনন্দ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন উনিশশো বাহাত্তর সালের নয়ই ডিসেম্বর শেখ হাসিনা এবং ওয়াজেদ মিয়ার দ্বিতীয় সন্তান সাইমা ওয়াজেদ পুতুলের জন্ম হয় শেখ হাসিনার চোখের সামনে পাল্টে যেতে থাকে দেশ এবং সর্বোপরি রাজনীতি এরই মধ্যে উনিশশো সালের তিরিশে জুলাই জয় পুতুল এবং বোন রেহানাকে সাথে নিয়ে শেখ হাসিনা স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার কর্মস্থল জার্মানিতে চলে যান কিন্তু দু সপ্তাহ যেতে না যেতেই আসে সেই ভয়াল পনেরোই আগস্ট শেখ হাসিনা তখন ব্রাসেলসে সেদিন সকালে জার্মানির দূতাবাস থেকে আসে একটি ফোন শেখ হাসিনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে পনেরোই আগস্টের পর রাতারাতি পাল্টে যেতে থাকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন খুনি মোস্তাককে ক্ষমতায় বসানো হয় তার সাথে ছিল একদল বিপদগামী সেনা অফিসার পর্দার আড়ালে চলতে থাকে একটার পর একটা অভ্যুত্থান তেসরা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মে মাস পর্যন্ত শেখ হাসিনা ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় স্বামী সন্তান ও বোনকে সাথে নিয়ে নয়াদিল্লিতে কাটান দুটো বোন যখন একসাথে হতাম যদি আমার খুবই ছোট কিন্তু সবসময় একটা প্রতিজ্ঞা আমরা করতাম যে যেভাবে এই হত্যা বিচার করতে হবে সে সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা দিল্লিতে শেখ হাসিনার সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন দলের ঐক্য বজায় রাখতে তারা শেখ হাসিনাকে সভানেত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান শেখ হাসিনার আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত দলের সকলের অনুরোধে দায়িত্ব নিতে রাজি হন 
তারপর বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা উনিশশো সালের সতেরোই মে ঢাকায় ফিরে আসেন এরপর উনিশশো সালের নির্বাচনে জয় লাভ করে দীর্ঘ পনেরো বছর সংগ্রামের পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা তিনি কেবলমাত্র দেশের উন্নয়নে কাজ করেননি শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিয়েছেন ছোট বোন রেহানা সহ পরিবারের সবাইকে বিশ্ব দরবারে একটি আধুনিক পরিবার হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে equally about everyone everyone in the family cousins nephews especially children she loves children er por 2008 saler nabom jatiyo sansad nirbachone joylabher por ar take pechone phire takate hoyni somosto badha bipotti ke otikrom kore bangobondhur hottar bichar juddho oporadhider bichar shoho deshe shanti shringkhola firiyante nana bhumika palon korechen manobotar ma jononi উপাধি পেয়েছেন মাদার অফ হিউম্যানিটি মহিউসী নারী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে উনিশশো সালের সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ উদয়ের পথে শুনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশ্বাসে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই শুনলেন রূপালী সংস্কৃতি পর্ব সুপ্রিয় শ্রোতা উৎসব আনন্দ জীবনেরই অনুষঙ্গ উৎসবের মাঝেই আমরা যাপিত জীবনে ফিরিয়ে আনি প্রাণ চাঞ্চল্য আবার এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই আমরা বিভিন্ন এলাকায় দেখতে পাই ঐতিহ্যবাহী খেলা মেলা দর্পণের এবারে আয়োজনে থাকছে সেসব উৎসবের কথাই উৎসবে বাংলাদেশ পর্বে এবারে শুনবেন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন খেলা মেলা এবং উৎসব নিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন এম এ ওহাব আর পড়ে শোনাচ্ছেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের অনেক উৎসব এবং মেলা বেশ পুরনো কালের বিবর্তন যথাযথ উদ্যোগের অভাব এবং নানা কারণে এসবের কিছু আয়োজন বিলুপ্তের পথে বা বিলুপ্ত হলেও এখনও অনেক পুরনো উৎসব এবং মেলা গ্রাম বাংলার মানুষের আনন্দ বিনোদনের উৎস হিসেবে টিকে আছে ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় বিশেষ কোনো ঘটনা এলাকার শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এলাকার মানুষের বিনোদন চাহিদা বা বিশেষ ব্যক্তির উদ্যোগে এগুলোর সূচনা ঘটেছিল পুরনো এসব মেলার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমে মানুষকে উৎসাহিত করতে এবং এলাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে নতুন উৎসব এবং মেলার উদ্ভাবন ঘটে থাকে এমনই একটি মেলা হচ্ছে নাটোরের সিংদার বিয়াস মেলা সম্প্রতি দশই মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সিংড়া নাটোর জেলার সবচেয়ে বড় উপজেলা এটি বারোটি ইউনিয়ন এবং চারশো উনচল্লিশটি গ্রাম নিয়ে গঠিত সাম্প্রতিককালে এ অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জনপদের নিদর্শনাদি এবং প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে চোদ্দ গ্রামের রাজবাড়ি তিসিখালের মাজার চলন বিল এবং গণকবর উল্লেখযোগ্য বলা যায় চলন বিলের এক প্রান্তে এক সুন্দর জনপদের নাম সিংড়া প্রতি বছর বৈশাখের শেষ মঙ্গলবার উপজেলার দুই নম্বর ডাহিয়া ইউনিয়নের বিশাল স্কুল মাঠে একদিনের বিয়াস মেলা অনুষ্ঠিত হয় মেলাটি বেশি পুরনো না হলেও প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এর আয়োজন হয়ে আসছে মেলার উৎস নিয়ে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বিয়াস মিস্ত্রিপাড়ার শ্রী শিবশঙ্কর উনিশশো সালে প্রথম এ মেলার উদ্যোগ নেন প্রথম দিকে কয়েক বছর মেলা বিয়াস কালীবাড়ির বটতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেলা উপলক্ষে কালী পূজার আয়োজনও হতো এই জন্য একটি বিয়াস কালীমাতা শিবশঙ্করের মেলা হিসেবেও অনেকের কাছে পরিচিত ছিল পরবর্তীকালে এটি সার্বজনীন মেলা হিসেবে বিয়াস স্কুল মাঠে স্থানান্তরিত হয় এখন পর্যন্ত প্রতি বছর এখানেই মেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে করোনা পরিস্থিতিতে দুবছর বন্ধ থাকার পর এবারে মেলায় এলাকাবাসীর মধ্যে বেশ আনন্দ উৎফুল্লতা লক্ষ্য করা গিয়েছে সাধারণভাবে বলতে গেলে উত্তরাঞ্চলের গ্রাম্য মেলার একটা বিশেষ দিক হল পারিবারিক পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা 
অধিকাংশ মেলার ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘরে ঘরে নানা রকম খাবারের আয়োজন নতুন জামা কাপড় পরা মেয়ে জামাইকি বা আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত করে আনা এইভাবে সবার মাঝে একটা সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয় বিয়াস মেলাতেও আয়েশ মাথা বাঁশবাড়িয়া ঠেঙ্গা পাকুরিয়া গ্রাম সহ আশেপাশের প্রায় পনেরো থেকে বিশটি গ্রামের মানুষ এই মেলাকে কেন্দ্র করে লোককুটুম এবং স্বজনদের নিয়ে উৎসব পালন করে থাকে তাছাড়া এ অঞ্চলে বছরের প্রধান ফসল বড়োধান কাটা মারাই শেষে এই মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ব্যস্ততা না থাকায় কৃষক ভাইরাও উৎসাহের সাথে মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে সিংড়ার বিয়াস মেলা নাট টোর তথা উত্তরাঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সকল ধর্মের সব বয়সের সাধারণ মানুষের বিনোদনের এক নির্মল উৎসে পরিণত হয়েছে প্রতি বছর জনসমাগম বেড়ে এটি লোকজ মেলা রাখার ধারণ করেছে বর্তমানে মেলাকে কেন্দ্র করে আশেপাশে কিছুটা সাজো সাজো রব পড়ে গেছে নানা রকম খাবার নিয়ে কিছু দোকানও বসে যায় নিঃসন্দেহে বলা যায় এই মৌসুমে নাটোর অঞ্চলের গ্রামের মানুষের কাছে এটি বিনোদনের একটি বড় উৎস সব মিলে বলতে হয় নানা কারণে গ্রাম বাংলার অনেক উৎসব এখন বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির পথে হলেও বিয়াস মেলা আঁকড়ে রেখেছে সিংড়া অঞ্চলের মানুষকে আমরাও তাদের উৎসব মুখর জীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করি বন্ধুরা দর্পণের এবারের নিবেদন আমাদের গান পর্ব এই পর্বে শিল্পী প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস ও সহ শিল্পীর কণ্ঠে শুনবেন শেখ হাসিনার হাত ধরে এই গানটি কথা নাজমুল হক লাকি সুরকার রুবায়াত শামীম চৌধুরী শ্রোতা এবারে বিদায় নেবার পালা তাই আমরা বলতে চাই দর্পণ গ্রন্থনায় ছিলেন সালমা বেগম প্রযোজনা সহযোগিতায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান প্রকৌশল সহযোগিতায় এস এম আল জুবায়ের নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল দর্পণ প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ দুলাল হোসাইন জয় বাংলা